Hüseyin Oruç ismim. 1969 Malatya Daren'de doğumluyum. Çok küçük yaşta babamın çocuklarını okutma kaygısıyla öncelikli olarak İstanbul'a gelen bir aileyiz. Babam ticaretle uğraştı. Biz ticaretten daha fazla, Darendir olunca ticaret zaten çok öndedir. Tahtakale'de babam tüccar eti. İki abim onunla beraber tüccar oldular. Ben okumayı tercih ettim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra da daha okul bitmeden yollarımız ya da hedeflerimiz İHA'daki arkadaşlarla çakıştı. Onlarla birlikte İHA'nın ilk kuruluşundan itibaren bu alanda hizmet etmeye başladık. Mezuniyet sonrasında da bunun içerisinde olduk. Çok çalkantılı dönemler geçti. 2000 yılından itibaren de vaktimin tamamını İHA'ya ayıracak şekilde buradayım. İHA'nın ağırlıklı olarak yurt dışı çalışmalarını yürüttüm. Başlangıçta vakfın daha küçük mütevazi olduğu, daha az arkadaşla çalıştığımız, daha az bölgelere gittiğimiz dönemlerde yurt dışındaki operasyonlarının koordinasyonunu yürüttüm. 2010 sonrasında da Mavi Marmara ile beraber vakfın imkanları çok daha fazlalaştı. Yurt dışı tanınırlığı daha fazlalaştı. Yurt dışında ulaşabileceği alanlar çok daha fazlalaştı. O dönemden itibaren de vakfın ağırlıklı olarak üst düzey yurt dışı ilişkilerini yürüttüğümüz, insani diplomasi çalışmalarını yürüttüğümüz sorumluluklar aldık. Artık vakfın ilk günleri gibi, ilk ekip olarak sadece Hüseyin Oruç değil, ilk ekip olarak günlük koşturma işlerinden daha fazla vakfın stratejisini ve takibini yaptığımız bir pozisyonda sorumluluklarımızı devam ettiriyoruz. Sivil toplum üniversite hayatıyla başladı bizde. 80'li yılların ortası, ben Boğaziçi'ne girdiğimde 1986'da girdim. Aslında siyasetin toplumdan çok çıktığı bir dönemde, darbe sonrası dönem. Lisemiz zaten darbe sonrası sakinlik içerisinde geçen bir dönemdi. Üniversiteye geldiğimizde de çok politik dışı bir ortamdı. MGV'nin de kurulduğu dönemlerdi. 1986-87'de e, o zaman Allah nasip etti. Boğaziçi Üniversitesi'nde de ilk MGV'nin kuruluşunda e, 4-5 arkadaşla beraberdik biz. İşte bugün daha çok siyasetin içerisinde gördüğümüz e, Mustafa Şen MGV Başkanı'ydı. E, Orhan Dağcı vardı. E, Murat diye bir arkadaşımız vardı. Bir de ben vardım. 4 kişi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, ilk şeyi kurmuştuk. MGV'yi kurduk. Sivil toplumla tanışıklıkta Onunla başladı, İHA ile devam etti. Şimdi şeyi İHA'ya baktığınızda aslında başlığınıza o kadar çok uyan bir şey ki gönüllü bir hareket. Gönüllülük ne? Hiçbir bağlantısı olmadan karşınızdakine hizmet etmek üzere kendinizden vermeniz. İHA bir yerin yapısı olarak başlamadı. Kendine bir şey alma kaygısı hiç olmadı. Neydi? Bosna'da bir ihtiyaç vardı. Bosna'da o ihtiyaç mültecilerdi, yaralılardı, çocuklardı, yetimlerdi. Şunu da demedi o dönem arkadaşlarımızın hiçbirisi. Bunu yapabilir miyiz? Ya bir ihtiyaç var, bir yara var. Yapabilir miyiz değil, ne kadarını yapabiliriz? Onunla yola çıkılan bir çalışma tamamen gönüllü hareketiydi. Dediğim gibi bir kaygı yoktu. Yani işte şu faydası olacak, bunlar yok. Ne olacak? Karşıdakine faydamız olacak. Ne kadar olacak? Onu ben bilmem. Ama ben ayağa kalkmalıyım ve bir şey yapmalıyım. İşte bir avuç arkadaş, üniversite öğrencisi olan arkadaşlar bir araya geldi. Hatta bir araya bile gelmedi. Herkes yolda buluştu ve İHA öyle yola çıkmaya başlamış oldu. Bir de İHA'yı tarif ettiğinizde birçok insandan değişik hikayeler dinlersiniz. İHA şöyle kuruldu, İHA şöyle kuruldu, ben İHA'dayım gibi hikayelerden çok dinlersiniz. O şundan kaynaklanır. İHA aslında onlarca pınarın, küçük küçük pınarların bir yerde çıkıp bir zaman sonra buluşup bir nehir olması gibi bir şey. Bizim Daren'de de büyük bir şelale vardır. O şelalenin kaynağına gittiğinizde koca bir su akar, altında durulamayacak. Türkiye'nin de debisi yüksek şelalelerinden bir tanesi de yüksekten düşer. O kadar suyu insan bir arada zor görür. 
Ama kaynağına gittiğinizde böyle parmak kalınlığında yüzlerce e, suyun çıktığını görürsünüz. 100 metre aşağısında, 200 metre aşağısında da bir çağlayana döner bu. İşte gönüllülük böyle bir şey. İHA'ha da böyle başladı. Bir sürü bir sürü kaynaklar vardı. Bunların bir kısmı büyüktü, bir kısmı küçüktü. Ama çok insanın katkısı olan bir şeydi. Söylediğim bizim açımızdan üniversitede özellikle ağırlıklı olarak MGV içerisinde gönüllülük, bu bir MGV kararı değil idi. E, ama MGV'nin içerisinde ağırlıklı olan arkadaşların oraya yardım etme girişimiydi. Aynısı Almanya'da oldu, aynısı başka şehirlerde oldu, başka memleketlerde oldu. İşte o suların hepsinin e, birleşimi ortak payda neydi? Ortak payda Bosna'ya yardım etmekti. Bosna'ydı ki o günlerde Almanya Pınarı biraz daha büyüktü. İmkanları açısından daha geniş bir imkana sahiplerdi. Ee, ama zaman içerisinde orası dedi ki biz Bosna'yla vardık. Bosna'ydı bizim hedefimiz. Ee, sonrasında devam etmek istemiyoruz. İşte çağlayan kısmı Türkiye'ye kaldı. Türkiye'ye devam eden, gönüllülükle başlayan, gönüllülükle de devam eden e, profesyonel çalışmasını gönüllerin üzerine oturtmaya çalışan, o gönlü hiç çıkmamaya çalışan bir yapı olarak devam eden bir yapı. Hedefi nedir? Yardım etmek elbette öne koyduğumuz şeylerden bir tanesi İHA'yı tarif ettiğimizde. Birkaç sene önce yurt dışında dünyadaki hareketliliklerde de çok etkin olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesinin başkanıyla bir sofrada oturuyoruz. Dedi ki İHA'yı nasıl tarif edersin? Böyle şey yaptı. Sonra ben de hiç durmadan, hiç böyle e, ikinci bir şey düşünmeden dedim ki kendini dünyadaki bütün insanlardan sorumlu hisseden kurumdur İHA. Uzunca süre cevap vermedi. E, yani bu uzunca süre karşılık konuşmada birkaç dakika yemeğine odaklandı. Sonra döndü. Hiç düşünmediğim bir cevap verdin dedi. E, ama İHA bu. Kendini bütün dünyadan sorumlu hisseden Dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa, sıkıntı illa açlık olmak zorunda değil, sıkıntı illa deprem olmak zorunda değil, sıkıntının adı neyse ondan kendisini sorumlu eden, ondan dolayı en azından endişe duyan, duaların içerisine almaya çalışan arkadaşlarının olduğu bir topluluk olan ve orada ben varım, yalnız değilsiniz, yanınızdayım diyen bir yapı. Bunu neyle yapıyor? Yardımla yapıyor. İhtiyaç yardım olabiliyor. İhtiyaç bazen sözün yükseltilmesi oluyor. İşte Batılıların o kelimesini çok seviyorum. Hak savunuculuğu tam karşılamıyor. Advokasi bazen bu çok önemli oluyor. Problemi anlatmanız, derdi anlatmanız çok değerli bir şey oluyor. Bazı yerlerde bunu yapıyorsunuz. Bazı yerlerde de gidiyorsunuz çözüm ortağı olabiliyorsunuz. Arada oluyorsunuz, gözlemcisi oluyorsunuz, ara bulucusu oluyorsunuz. İşte... 2010 sonrasında da ağırlıklı olarak bunu insani diplomasiyle kavramsallaştırdık. İnsani diplomasi çalışmaları bütün bu üçünün bir çerçeve altında yapıldığı, kendini bütün dünyadan sorumlu hisseden, dünyadaki bütün insanları hedef olarak alıp Müslümanların da bir arada olup kendilerini muhafaza etmeleri için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. O da belki geçmişimizi tam e, karşılamıyor. E, bir vakıftır, bir gönüllülük hareketidir, bir iyilik hareketidir İHA. İHA'ha sadece yardım ettiğine, problemini çözdüğüne hedeflenmiş bir kurum değil. Bu iki taraflı bir şey ve iki tarafın da ihtiyacı olan şey. Mesela biz e, yetimle ilgilendiğimiz zaman e, çok meşhur bir herkesin bildiği hadis-i şerif var. E, ne diyor Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam bir yetimin başını okşadığınızda saçları sayısınca günahınız dökülür diyor. Yetime şu kadar faydanız olur demiyor. Yetim şu pozisyona gelir demiyor. Ama sizin günahlarınız dökülür diyor. Bu ne? Demek ki size faydası var. Siz bir şeye aracılık ettiğinizde sadece yetimin ihtiyacını görmüyorsunuz. Aslında emanetini aldığınız insanın da daha da büyük bir ihtiyacını görmüş oluyorsunuz. Onun günahlarını dökmesinin, onun sevap kazanmasının, onun doğru yerde olmasının bir aracısısınız. Verenle alan arasındaki köprü ikisini bir araya getiriyor aslında. Sorumluluğunuz bu. Nereye oturuyoruz? Burada da aynı. Şunu diyebilirdi İHH kendini tarif ederken. 
ne kadar ihtiyacı olan insan varsa ben kendimi ondan sorumlu hissediyorum. Öyle değil. Biz bütün insanlardan sorumluyuz. Yardım etmesi gerekenle de, yardım edilmesi gerekenle de kendi pozisyonumuzun neresi? İkisinin arasında. İkisinin arasında köprü olmak. İkisini buluşturmak. Birinin şükrünü, varlığının şükrünü, birinde yokluğunu ve öbür kardeşinin kendine olan yardımının şükrüne şahitlik etmek. Bizim karımız ne bunda? Niye yapıyoruz bunu? Yani hümanist bir bakış açısıyla falan yapmıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü biz şu müjdenin muhatabı olmak istiyoruz. Bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Bu ailenin içerisinde olan herkes her sene 2 milyar yardım ediyor. Bu sene inşallah 2 milyarlık bir bütçe olacak. Bu ailenin içerisinde olan herkesin 150 bin tane yetimi var. Dünyanın her tarafına dağılmış yetimleri var. Bu ailenin içerisinde olan herkes belki kendi evine bir tane kurban kesiyor. Ama bu ailedeyseniz, bu çalışmanın içerisindeyseniz 2 milyon insanın evine et olarak giriyorsunuz. İşte pozisyonumuz bizim bu. Olduğumuz yer bu. Alanla vereni kendimizi de içerisine katarak birleştirdiğimiz bir platform, bir gönüllülük platformu İHA. Sanıyorum çağımızın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Ne yaptığınız çok fazla önemli değil. Nasıl algılandığınız ve kendinizi nasıl anlattığınız burada çok daha önemli. Belki burada çok kesin bir prensibi ortaya koymak lazım. Hayatımızın hiçbir döneminde, kurum hayatının hiçbir döneminde, kişisel olarak da bu böyledir, yapmadığımız hiçbir şey söylemedik. Yapamayacağımız hiçbir şey de söylemedik. Başaramadığımız şeyleri de muhatabımızla paylaştık. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde yüz başarı yok. Ticarette de yok, siyasette de yok, eğitimde de yok, ailede de yok. O zaman neden vakıf çalışmasında yüzde yüz başarı olsun ki? Beklenti de böyle olmamalı. Başarısız olabilirsiniz ama bunu muhatabınız bilmeli. Bu açıklık içerisinde, bu şeffaflık içerisinde olduk. Yapabileceklerimizi söyledik. Yaptıklarımızı anlatmaya çalıştık. E, yaptıklarımızdan dolayı iki tarafımızın da, verenin de, alanın da zarar görmeyeceği şekliyle, e, incinmeyeceği şekliyle bunu yapmaya çalıştık. Buradaki birinci şey yüz yüze iletişim. Bizim işimizde, yaptığımız bu işlerde bu çok değerli. Mutlaka gitmelisiniz, anlatmasınız. Bu, bu enerjiyi onunla da paylaşmalısınız. E, şeyi zor hissettiriyorsunuz. Yani biz hep isteriz ki... E, Aynı iyileştirilebilsin. Bu sadece bir para verme işi değil. Sadece bir mülkünü vakfetme işi değil. Bunun içerisinde olabilirsiniz. İçinde olmanız da ancak böyle yüz yüze yaşayabiliyorsanız en alası. Yok yaşamıyorsanız da hiç değilse yaşayan birisinin ağzından dinlemeniz, onun o heyecanını görmeniz çok değerli. Bunun için birinci hedefimiz bu bizim. İHH'nın bütün Türkiye'de, bütün şehirlerde teşkilatlı olmasının da birinci hedefi bu. Yaptığımız işi birinci derecede anlatalım biz. Ne yapıyoruz? İşte zamanın şimdi şartları neyi getiriyor? Kendinizi mutlaka sözlü ve görüntülü olarak da anlatmalısınız. İlk zaman biraz daha kolaydık. Görüntüden daha fazla kelimeler yeterli oluyordu. Hazırladığınız bir broşür, gazetede çıkan bir haber anlatmanız için yeterli görülüyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi yaptıklarınızı doğru bir şekilde iyi çalışmalarla anlatmanız lazım. İHA'nın çok güçlü olduğu alanlardan bir tanesi de bu üretim aslında. Çok güçlü bir prodüksiyonumuz var bizim. Buradaki hedefimiz de tek başına İHA'nın tanıtılması, İHA'nın yaptığı çalışmaları anlatmak değil. Buradaki önemli kaygılardan bir tanesi problemlerin çözümüne yönelik üretimler olması. Yani biz kurbanla ilgili bir tanıtım yapıyorsak bunun içerisinde mutlaka bir mesaj olmalı. Kurbanını bize verip vermemesi, İHA hala kurbanını yerine getirip getirmemesi de değil. Onu gören insan, bu tanıtımı gören insan kurbanı hatırlamalı, kardeşliği hatırlamalı, dünyanın her tarafında buna ihtiyacı olan insanların varlığını hatırlamalı. Gücü yetmese de doğasının içerisine bunu koymalı. Birlik olmayı hatırlamalı. Diğer bütün çalışmalarımız için de benzer şey. İşte bir moro çalışmasının içerisinde insan diploması çalışması yapıyor. Ama prodüksiyon da morodaki hayatı anlatıyor. 
burada Moro'ya yardım eden adam Moro'daki insanların da nasıl yaşadığını öğreniyor. O o kadar büyük bir kazanım ki şimdi son dönemlerde özellikle çok konuşuyoruz. 90'larla birlikte çok konuşuyoruz. Dünya bir köy haline geldi. Batı bunu çok söylüyor. Bu köy sadece Batı'nın köyü değil ki. Bizim için de bir köy oldu. Artık çok yakın, her yer çok yakın. Onu da bilmek ve insanlarla paylaşmak önemli. O yüzden prodüksiyona, üretime çok önem veriyor İHH. Mümkün olduğunca insanların anlayabileceği bir dilde. Demin söylediğimin altını çiziyorum. Verenin de alanı da rencide etmeyecek, acite etmeyecek. Yaptığını, sadece yaptığını paylaşan, bunu paylaşırken de vakfa faydasından daha fazla kümülatife ne faydası oldu? Bunu yaptığı zaman hangi kapılar açacak? Ben bir e, su kuyusu çalışmasını dünyaya anlattığım zaman sadece benim açtığım kuyularla problemleri çözülen insanlar değil. Ya bunu gören e, başkaları da ne kadar çok kuyu açacaklar? Onların kapılarını da biz mi açmış olacağız? E, kaygısıyla hazırlıklar yapılıyor. E, ve mümkün olduğunca İHA'ya versin, İHA üzerinden yapsın merkezi değil. Bu çalışma ihtiyaçtır. Bunun yapılması gerekiyor bakış açısıyla mümkün olduğunca yapmaya çalışan bir tanıtım kısmımız var. Ama yüz yüze hiçbir tarafa bırakmıyoruz. O devam ediyor. Aslında şimdiye kadar söylediklerim bunu çok çerçeveledi. Burada gönüllülüğün içerisinde olan herkes bunu sormalı kendine. Bu yaptığından toplum ne kazandı? Bu yaptığından İHA şunu kazandı diyorsa, bu yaptığımdan A kurumun, B kurumun, C kurumun şunun ne kazandığı birinci sıraya koyuyorsa zaten ciddi bir eksiklik var. Bundan ne kazandık biz? Bu işi yaptım, ne kazandım? İhtiyacı olan birisine ulaştım. Ne kazandım? Vermesi gereken birisinin vermesine vesile oldum ve çok iyi bir şey oldu. Bu ne getirdi? Bir barış ortamı getirdi, bir rahatlık ortamı getirdi. Mesela ben burada bu soruda en çok... O, her sınıfın bir yetimi var projesini çok önemsiyorum. Uzun yıllar devam etti. Bir küçük bir virgül konuldu. Bu sene yenilenmedi anlaşma. Ama onu yaparken de biz yetimin yardımından daha fazla kendi burada okuyan, bizim memleketimizde okuyan çocuklarımızı düşünerek yapmıştık. Onlar bu olayı içselleştirsinler. Hangi ortamda olduklarını bir görsünler. Şükreden çocuklarımız olsun Yardım eden çocuklarımız olsun diye bu çalışma öncelenmişti. Sonra bu bir akademik rapora döndü. Şunu gördük, çok güzeldi bu. Bu çalışmanın içerisinde yoğun olarak bulunan sınıfların akademik başarıları çok yükselmiş. Bu çalışmanın içerisinde olan çocuklarımızın birbirleriyle olan ilişkileri çok düzelmiş. Disiplin şeyleri çok düzelmiş. Aileleriyle olan iletişimleri çok daha iyi bir konuma gelmiş. Şimdi biz eğitimde bunu istemiyor muyuz? Demek ki bu sosyal çalışmalar kendimizin de eğitiminin ve ilerlemesinin çok önemli bir parçasıymış. Bunu en iyi gösteren şeylerden bir tanesi bu rapor. İşte sonrasında başka şeyler araya girdi sanıyorum yenilenmedi ama o kadar değerli bir şey ki. Bu bütün toplum katmanlarında yapılması gereken şeylerden bir tanesi. Yetimin Türkiye'de olması, Suriyeli olması, Iraklı olması ya da moral olması önemli değil. Mühim olan ihtiyaç sahibi bir çocuğun varlığı ve ona yardım etmek isteyen başka bir çocuğun onun yanında duruyor olması. Öğretmeniyle, müdürüyle, il, ilçe, milli eğitim müdürleriyle, ihahasıyla da bu çocuklarla beraber hareket eden bir yapı olması bu farkındalığı ve değişimi ortaya çıkartıyor. Biz bunu görmeyi çok istiyoruz. Yoksa tek başına sade yardım edilen, sade yardımın sonucunda da kurumların adlarının çok anıldığı, kişilerin çok anıldığı bir çalışma görmek istemiyoruz. Bir kere biz vakıfçılık konusu söze başladığımızda diyoruz ki işte biz 1500 yıl yaklaşık bir vakıf kültüründen geliyoruz. Bu topraklarda bin yaşının üzerinde olan vakıflar var. Hem de o kadar ayrıntılı vakıflar var ki yani kuşlarla ilgilenenden belli spesifik hastalıklarla ilgilenmeye yönelik geçmişimiz bir kültür oluşturmuş. Ve daha yakınımıza geldiğimizde 
bizden önceki bu topraklardaki devlet Osmanlı idaresinin içerisinde hizmetlerin çok büyük bir kısmını vakıfların üzerine koymuş. Bu, bu ayrıca mutlaka değerlendirilmesi gereken bir şey. Ama bize geldiğimizde biz henüz bebek seviyesindeyiz. Türkiye'deki vakıfçılık çok başlangıç. Yani işte yardım alanında uluslararası olarak tanınılığa baktığınızda ben Kızılay'ı bu statüye koymuyorum. O başka bir hedefle kurulmuş. Statüsü de mutlaka başka olması gereken ortak değerimiz. O bir vakıf, bir dernek gibi görülmemeli. O memleketin herkesinin ortak paydası, işte özellikle de afet odaklı, savaş odaklı kurulmuş bir yapı. Onu dışarıya çıkartıyorum. Uluslararası kurumlara baktığınızda en yaşlısı 92'de kurulmuş olan İHA. Bu kadarız. Yani 92, 2022, 30 yaşında. Türkiye'deki uluslararası sivil toplum 30 yaşında. 2004 ciddi bir kırılma noktasıdır ya da iyileşme noktasıdır. 92'den 2004'e kadar da arada derede böyle kaçak göçek yapılmak zorunda olan bir çalışma. 2004 sonrası işte bizim de ufak tefek katkılarımızın olduğu yeni vakıflar ve dernekler kanunuyla uluslararası bir yapıya kavuşma imkanı bulmuş çok başlangıç bir yapıyız. Başlangıç neyi getiriyor? En basit işlerle uğraşıyorsunuz. En basitsi ne bunun? Paket dağıtmak. En kolay işiniz budur. Bir yerde afet olur, felaket olur, yokluk olur, savaş olur. Gidersiniz, e, onun yanında durursunuz. Anlık ihtiyaçları toplarsınız. İnsanların refleksi de bu konuda çok hızlıdırlar. E, şimdi biz kendimizi başlangıç olarak görüyoruz ama bağışçılarımız da aynı şekilde. Orada da bir e, henüz olgunlaşmışlık yok. İkisi birlikte birbirini destekleyerek büyüyen bir şey. Onun için sürdürülebilirlik zaman içinde öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi bizim. E, belki ilk 20 yılımız sadece dağıtmakla geçti bizim. 20 yıldan sonra kurumsal e, yatırımlar ve sürdürülebilirlik şu son 10 senede biraz daha fazla konuştuğumuz. Tamam bir yetimhane kuruyorum ben. Çok da güzel. Birkaç yüz bin dolar veren bir bağışçı da bulmak çok zor değil. Kuruyorsunuz ama o yetimhanenin her yıl birkaç yüz bin dolar ihtiyacı var. Bağışçıya bağlı bunu yapıyorsunuz ama yarın öbür gün o diyor ki ben artık daha devam edemeyeceğim. Ne olacak? 7-8 senedir yatırım yaptığınız, büyüttüğünüz çocuğunuz kaldı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. O zaman kendi ayakları üzerinde duran bir mekanizmanın olması lazım. Bir okul yaptınız, e, okulun kendi üzerinde duruyor olması lazım. E, şimdi yaptığımız projelerde bunları çok önceliyoruz. E, aşama aşama bağışçıyı buna yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet, e, şey yapmak istiyorsun, e, bu projeyi yapmak istiyorsun. Çok güzel, çok ihtiyacın var buna ama bununla beraber bunu ayakta tutacak bir vakfiye de mutlaka yapmalısın. Bunu düşünmelisin. Bu sürdürülebilirliği önemsiyoruz. İkincisi nedir sürdürülebilirlikte? Aslında kurumun kendisine yapılan yatırımlardır. Yani bu işi sürdürecek olan binalar, ticaretler değil. Bunu sürdürecek olanlar yeni gelecek olan nesil. Eğer onu yetiştiremezseniz gene yoksunuz. Sizden sonra olmayan bir yapı olur. İstediğiniz kadar yetimhaneleriniz olsun. Eğer kurumunuz kendini geleceğe taşıyamadıysa ne kadar parası olursa olsun bir şey fark etmeyecek ki. Onu idare edemeyecek. En azından sizin hedeflerinize göre idare etmeyecek. Zaten kaybettiniz demektir o. Onun için iki tarafa da hem maddi olarak işlerin sürdürülebilmesine yatırımları daha fazlalaştırıyoruz. Onu önceliyoruz. Ama en az onun kadar önem verdiğimiz... Vakfı da gelecek nesillere taşıyacak yeni ekiplerin, yeni arkadaşların aynı misyonla yetişmesi vakfı ayakta tutmaları için oraya da yatırım yapmaya devam ediyoruz. Şimdi İHA'yı biraz önce tanımladık. Ne kadar iş yaptığı ile ilgili de bilgiler mümkün olduğunca paylaştık. Zaten bildiğiniz de konular dünyada birçok noktada çalışma yürüten, bunların bir kısmı kısa vadeli, bir kısmı çok uzun vadeli, 
İşte e, gene biraz önce altını çizdiğimiz sürdürülebilir nesiller boyu devam edecek projeler. Şimdi bu projelerin sürdürülebilmesi bir kere bir profesyonellik gerektiriyor. Gönüllüyü de idare etmek için bu yapıya ihtiyacımız var. E, sanıyorum bu alanda bu kadar yatırım yapan e, kurumlarımızın sayısı da fazla değil. Şimdi biz e, ticaret yaptığımızda verimliliği çok önceliyoruz. E, her an bakıyoruz. Ne kadar para yatırdım, bundan ne kadar para kazanıyorum. Biz de aynı bakış açısıyla özellikle emanet bir para kullanıyorsanız ne kadar imkan verildi bana, bunu ne kadar verimli kullanıyorum. Ne kadar verimli kullanabileceğim, ne kadar verimli kullanabileceğim sorusunun cevabı olan profesyonel yapının kurulması çok değerli bir kere. Bununla bir iskelet oluşturulmuş, ana işi, daha doğrusu günlük yapılması gereken, her an yapılması gereken tabi günlükteki işlerin tamamını bu profesyonel ekiple yapıyoruz. Ama o kadar çok işiniz var ki bunların içerisine mutlaka gönüllülerin de dahil olması, bu profesyonel yapıyla gönüllülerin koordine edilmesi gerekiyor. Yani biz bir dernek değiliz. İşte sadece neydir? İşte fotoğrafçılar. Fotoğrafçıların bir araya geldikleri, tamamen gönüllü olarak fotoğrafçıkları konuştukları, kendi kabiliyetlerini diğerleriyle paylaştıkları bir ortam değiliz biz. Biz emanet alan, hem de yüklü miktarlar emanet alan, emanetin ne kadar önemli olduğu bilincinde olan bir yapıyız ve bunu kullanmak için de bu profesyonel, mekanizmayı oluşturma sorumluluğundayız. Karlı olmak zorundayız. Yani sizin verdiğiniz her lira mutlaka en karlı nasıl kullanabiliyorsak o şekilde kullanmamız lazım. Yani bunun katma değeri çok olmalı. Katma değeri çok olan işlere yönelmeli. Bunun için de bu sekreteriye ihtiyacımız var. Aslında bu kelime daha da yerine oturabilir. Profesyonellikten daha fazla ilerleyebilir yardım eden, sekreteriye yürüten bir yapıya ihtiyacımız var. Bu konuda e, iyi olduğumuzu düşünüyorum, kurumsallaştığımızı düşünüyorum. Bütün çalışmalarımız bunun üzerine oturtulmuş e, iyi bir mekanizma. Burada gönüllülerimizin de e, çok büyük sorumluluğu var. E, ama onları çalıştıracak bu mekanizmanın varlığını da e, gene altını çizerek e, koyuyorum. En basit şimdi önümüz kurba. E, 60 küsur ülkeye ekibimiz gidiyor. Bu ülkelerde çalışma yapılacak. Bunların içerisinde birer tane vakıftaki profesyonel arkadaş var. Yöneticilerimizden, koordinatörlerimizden, uzmanlarımızdan bir kişi var. Onun dışında ekibin içerisinde sanıyorum herhalde 400-500 kişi vardır toplam gidenler. Onlar gönüllerimiz. Ona ihtiyacım var benim arazide. Hem operasyonda ihtiyacım var hem de operasyondan sonra... E, ne yaptığımı topluma anlatmak için ihtiyacım var. E, belki bu ikinci kısmı bizim gönüllülerle olan iletişimimizde daha değerli. E, vakfın güvenliği için gönüllülere ihtiyacımız var. İnsanlar bilmeli, sahip çıkmalı ki bizim e, çalıştığımız alanlarda yanımızda durabilsinler. İşte sivil toplumun ne kadar saldırılara açık olduğunu son dönemde biraz daha fazla görüyoruz. Çok hayırlı hizmet yapanlar, gerçekten çok hayırlı işler yapanlar e, basit usul şeylerinden dolayı nasıl saldırılara uğruyorlar? Ya da her insanın başına gelebilecek insani şeylerden dolayı nasıl saldırılara uğruyorlar? E, bütün bunları engelleyebilmek gönüllülükle olan şey. Her yerde olmanız mümkün değil, her alanda durmanız mümkün değil. Ama her yerde, her alanda, her platformda sizi önemseyen, sizi seven insanlarla, gönüllülerinizle olmanız mümkün. Şimdi bizi güçlü kılan en önemli şeylerden bir tanesi de bu zaten. Toplumun içerisinde çok geniş bir yelpazeye dayanıyor İHH. Toplumun her katmanından insanlar bizim ortak payda diye söylediğimiz idealleri destekliyorlar. Destek nedir? Destek bazen olduğu platformda sizi savunmasıdır. Olduğu yerde sizinle ilgili olumlu şeyler söylemesidir. Mevcut olduğu yerde sizin yaptığınız çalışmaları anlatmasıdır. Bağışçılar bulmasıdır. Sizin adınıza mesleğiyle ilgili bir şey yapmasıdır. Mesela şimdi yetimlerimizle ilgili Türkiye'de 20 bine yakın çocuğumuz var bizim. 
E, en çok ihtiyaç duyulan şey maddiyat değil biliyor musunuz? Yani özellikle Türkiye'de çocuklarımızın e, maddiyattan, ailelerin maddi işlerden daha fazla desteğe ihtiyaçları var. Bir sahipliğe ihtiyaçları var. Ve Türkiye'de bu alanda, sosyal hizmet alanında psikolog olsun, psikiyatris olsun, sosyal hizmet izmanı olsun yüzlerce gönüllü olmaya hazır olan insan var. Onların bunlara ulaşması mümkün değil ama siz eğer koordine edebilirseniz böyle yüzlerce yetim ailesinin problemini çözüyorsunuz. Yoksa sadece götürüp işte her ay 250 lira banka hesabına koymakla iş bitmiyor. Bunu yapıyorsunuz. Gönüllüye burada ihtiyaç var. Ben vakfı tanıttığım zaman özellikle batı standartları en çok şunu soruyor. Size kim yardım ediyor? Nerelerden yardım alıyorsunuz? Vakfın 3 milyon tekil bağışçısı var. Şimdi Türkiye'de yaşayan, bunların %99'u Türkiye'de. Türkiye'de yaşayan 3 milyon insan düzenli olarak İHA'ya yardım ediyor. Asıl gönüllülüğün oturduğu yer burası. Neyle sizin gönüllünüz? Bir kere para veriyorsa ne demek bu? Ben sizin yanınızdayım. Yaptığınız işlerden de hoşlanıyorum ve destek veriyorum. Parasını veriyorsa sözlü olarak sizi desteklemesi de çok kolay oluyor. Bunu alıyorsunuz. Parasını veriyorsa ondan sonraki aşama diyor ki ben doktorum, göz doktoruyum. Ee, Afrika'da siz katarak yapıyorsunuz. Ben gelirsem size faydalı olurum. Yüzlerce göz doktorunu alıyorsunuz Afrika'ya götürüyorsunuz. Sonra e, bu ayrı bir dernek haline geliyor. E, demin söylediğim yetimle ilgilenen bir konu oluyor. Ya da sosyal medyanızla ilgili bir konu oluyor. Her alanımızda, her ihtiyacımızda e, gönüllüler yanımızda olabiliyorlar. Yeter ki koordinasyonu yapalım. Mesela ben 2010'a çok atıf yaptım belki. Tarih açısından, İHA tarihi açısından önemli dönüşüm. 2010'da Mavi Marmara saldırısı gemi saldırı oldu. Mavi Marmara'ya saldırı oldu. 10 arkadaşımız orada şehit oldu. Gözümüzün önünde bunlar oluyor. 54 arkadaşımız ağır yaralandı. Ama aynı saldırı da sanalda olmuş. İnternet sitelerimize saldırı, sosyal medya hesaplarımıza saldırı. Hiçbiri çalışmıyor, hiçbirine ulaşılamıyor. Hiç gündemimizde olmayan bir şey. O güne kadar bu alanda çalışmıyoruz. O gece bir ekip bizim adımıza hemen koordine olmuş. Hiç bizim bilgimiz olmadan arkadaşlarla iletişime geçmişler. Zaten bilgimiz olacak bir ortamda değiliz. Denizin ortasında İHA yönetiminin %90'ının da gemide olduğu bir proje. Mavi Marmara projesi. Geride olan arkadaşlar hemen e, sahip çıkmışlar. E, birkaç saatin içerisinde bütün hepsi organize olmuş. Türkiye'nin en iyi bu alandaki en iyi 50 ismi bir araya gelmişler. E, şeyi bırakın, bizi savunmayı bırakın. İsrail'deki birçok siteyi de çökertmişler. E, gönüllülük bu. Sonra benim şükrettiğim şeylerden bir tanesi... Çok kalmadık Mavi Marmara'da. Hızlı döndük. Ama döndüğümüzde şunu gördüm. İHA hiç durmamış. Yönetiminin çoğu gemideydi. Dediğim gibi %90'ı gemideydi. Ama İHA'nın hiçbir yeri aksamamış. Böyle bir krizde bile aksamamış. Gönüllülerimiz, hemen yakınımızdaki arkadaşlar gelmişler. Ne yapacağım diye de sormamış. Oturmuş masaya. işleri yapmış ve işi yürütmüş. Bu sahipliliği istediğimiz bir gönüllülük bakış açısı var. Yani işte boş zamanlarında geleyim, kendimi mutlu edeyim. Gönüllülüğü değil. O da değerli bir şey, ona bir şey demiyorum. Ama bizim öncelikle yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şey onlarla birlikte yaptığımız, onlarla birlikte var olduğumuz. Zaten bunu kaybettiğimizde İHA gücünün çok büyük bir kısmını kaybeder diye düşünüyorum. Gönüllüler ya da vakıfla olan herkese, bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Bunun olmasını da çok önemsiyoruz. Dünyevi bir hedefiniz varsa bizden size fayda yok. Yani bir beklentiniz, siyasi beklentiniz varsa, ticari beklentiniz varsa, kendi mesleğinizde bir genişlik falan bekliyorsanız bizden size fayda olmaz. Biz tek taraflı çalışıyoruz. Siz birikiminizi, sahip olduğunuz özellikleri başka birine vermek istiyorsanız biz iyi bir yeriz. Ama bizden dolayı bir şey olmak isterseniz şey tutmuyor, maya da tutmuyor. Zaten bugüne kadar 
E, bunlar olmamış mıdır? Mutlaka olmuştur. Yani bu genişlikte çalışan kurumda e, böyle gelenler olmuştur ama bizde gönüllük tek taraflı olmalı. Verici olmalısınız. Vericiyseniz burada yapabilecek çok şey var. Ama bir beklentiniz varsa e, bu burası değil. Başka yerlerde olabilir ama vakıfta bu e, olmadı. Onun için kurulmadı burası zaten. E, bir yapı nasıl kurulduysa, e, mayası neyse, tohumu neyse sonrası da o oluyor. Ben e, belli aralıklarla Bülent Bey'de, ben de diğer ilk kuruluşta olan arkadaşlar da gençlerle sohbet ettiğimizde hep onu söylüyoruz. Bu bununla kurulmuş bir yapıdır. Tohumu budur. Buradan başka meyve yenmez. Buradan sadece bu meyve yenir. Başka meyve bakan e, iyidir. Yani o işlerin yapılması da güzeldir. Onu ben kötülük için söylemiyorum. Ama burada bu var. Burada e, sadece size bu faydası var. Sen gençsiniz, koşturmak istiyorsunuz. E, sen eğer gelir burada koşturursan, bu çalışmaların içerisinde olursan, başka gençlere yardım etmek için, onları bu dünyada daha iyi bir yere yönlendirmek için uğraşırsan, Zaten çok mutlu olacaksın. Allah da senin birçok ihtiyacını inşallah bu sayede giderecek. Ama dersen ki ben geleyim de İHA'nın genç kısmında, genç İHA'da olayım. İşte bu bana akademide şöyle bir yol açar, siyasette böyle bir yol açar. Böyle yol yok. Böyle bir yoldan gidemezsin. Ama senin kişisel gelişimin için çok değerli. Bir genç olarak, daha yeni hayata başlayan bir psikolog olarak İHA'nın işte Kenya'daki bir yetimhanesinde gidip birkaç ay vakit geçirdiysen hayatta edinebileceğin en büyük birikimlerle döneceksin orada. Hem kişisel olarak gelişeceksin, hem meslek olarak gelişeceksin ama en çok da biz kazanacağız. Oradakiler kazanacaklar. Böyle herkesin ortak geliştirdiği bir platformda burada bulunur. Yani aslında en büyük problem bu. Gönüllülüğün idaresi konusunda gerçekten büyük bir sıkıntımız var. Gönüllü, yani onun yerine başka ne kelime olurdu onu da bilmiyorum ama böyle küçük bir, çok hoşuma giden bir hatıra. Şimdi biz kendimizi çok merkeze koyuyoruz ve Arap dünyasını biraz da yeriyoruz bu yardım konusunda. İmkanlarının çok olması belki bunu getiriyor. Ama benim tecrübem şu, Arap dünyasındaki insanlar, özellikle Körfez'de, bizden bu işe çok çok önce başlamış, daha kurumsallaşmış ve çok büyük yardımlar yapıyorlar ve gönüllülüğü de bizden daha iyi anlıyorlar ve öyle şey yapıyorlar. Kuvvetli birinin hatırasını paylaşmışlardı bir ziyaretimde. Bir seyyar satıcıyla alışveriş yapıyor. Bir şey alacak, elbise alacak. Çok küçük bir paranın pazarlığını yapıyor. O kadar hararetli bir pazarlık ki dışarıdan biri de buna şey çok zengin bir insan. Ama oradaki bir iki liranın hesabını yapıp pazarlığını yapıyor. Çok da şaşırıyor ya bu zengin niye böyle bir şey yaptı diyor. Alıyor istediği fiyata gidiyorlar. Sonra başka bir ortamda asıl toplantılarına gidiyorlar. O toplantıda da sahip olduğu gayrimenkullerin bir çoğunu bağışlıyor. Diyor ki bunlar Allah için verdim. Ee, o adam buna şahitlik olan diyor ki ya şurada 2 lirayı o seyyar satıcıdan sakındın. Burada geldin bu kadar bağış yaptın. O da cevap olarak diyor ki o satıcıyla olan ticaretimdi. Bu Allah'la ticaretim. Ben onunla nasıl pazarlık yapacağım? Şimdi gönüllü böyle bakmalı. Oradaki muhatabı Karşısındaki kurum değil. Gönüllü Allah'la bir ticarete niyetleniyor. Diyor ki ben hiçbir karşılık beklemeden, para almadan, zamanımdan, becerimden, paramdan senin için vereceğim diyor. Şimdi bizim öncelikle bunu gönüllüye çok iyi anlatmamız lazım. Ya karşı muhatabın senin Allah. Onunla bu işin içerisine giriyorsun. Öyle işte istediğim saatte geleyim, istediğim saatte gideyim. Bundan zaten para kazanmıyorum bu çocuktan. Ben hafta sonunun onun bile gelmesinin çok zor olduğu bir saatte onunla... Böyle değil. Allah'la olan ticaretini belki zamanın en değerli olan yerine koyacaksın. Diyeceksin ki ben aslında işte birden üçe kadar prime time. Bu çocukları ben orada bakacağım. Bunu yapacağım. 
İşte e, ticaretimin en iyi olduğu zaman olsun. Benim buradaki ticaretim var. Ben zamanımı buraya ayırmam lazım. Diyebilme noktasına gelmemiz lazım. Biz gönüllülerle konuştuğumuz zaman da böyle diyoruz. Yani. Diyoruz ki bak bizimle alakası yok. Bana yapmıyorsun ki sen e, böyle bir imkan bulmuşsun. Türkiye'de bu kadar milyon insan yaşarken Allah sana gidip bu yetimhanede hizmet etmeyi nasip etmiş. O zaman hakkını vereceksin. Ben para almadım, ben buraya zaten gönüllü geldim dediysen zaten çok da gönüllü gelmemişsin. Burada büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Sorumluluk bizde. Bunu doğru anlatmamız lazım. Akdi de sağlam yapmamız gerekiyor. Biz başladığımız arkadaşlara da aynısını söylüyoruz. Öyle kafama göre değil, işe göre kendini planlayacaksan onu yapacaksın. Çünkü hem sen zamanlı kullanıyorsun ama ben de bana verilen emaneti kullanıyorum. Onun doğru kullanılması ile ilgili bir sorumluluğum var diyoruz, anlatıyoruz. E, bu şartların içerisine girenle de çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte bu bazen hanımların sadece bir araya gelip e, yemek yapıp kermes yapmasıyla sınırlı olabiliyor. Çok değerli, çok güzel işler çıkıyor. E, bazen de bir doktorun işte e, hayatta bulamayacağınız... Parayla bile satın alamayacağınız, hizmetini alamayacağınız bir doktor geliyor işte Sudan'da haftalarca kalıp hem ameliyat yapıyor hem de sizin oradaki doktorlarınıza eğitim veriyor. Bunun bir para karşılıyor. Gönüllülük yapabilecek olana bu standartı anlatıp işi yaptırmak. Aslında ikisi birbirinden nasıl ayrılır çok bilemedim. İkisi aynı olan şeyler gibi geliyor. Bir kere bizim mekanizmamız, toplum mekanizmamız bunun üzerine kurulmuş. Şimdi İslam'ın temel şartlarını, temel beş şartın içerisinde iki tane maddi var. Birisi zekat, birisi haç. Yani mecbursunuz buna zaten. Bir de bonus kısmı var. O bonus kısmı da çok teşvik edilmiş. İşte sadakayı cariyelerin yapılması, nakit sadakaların verilmesi, zamanın verilmesi, bir şeyinizin olmadığı zamanda bile verilmesi, gülümsemenin sadaka olduğu, yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten korumanız gerektiği, bir hurmanın bir dirhemin e, milyon dirhemi geçtiği bir e, öğreti. Öğretimiz bu. Bunun temeli üzerinde oturuyorsunuz. Sonuçta biz... E, en başından beri söylediğim gibi e, sosyal sorumluluk, gönüllülük bunların hepsinin dayandığı nokta bizim açımızdan Allah'ın rızasını kazanmak. Yoksa e, kendimizi mutlu etmek için bir şeyin içerisinde olmamalıyız. Zaten Allah'ın rızasını kazanmaktan daha büyük bir mutluluk da olmamalı. Oraya oturmalı. E, toplum barışını sağlayan şey de bunlar. Minimumunu da yapmalıyız. Ama bunu yaparken de işin içerisinde olabiliyorsak eğer, ben şeyi çok seviyorum. Bazı arkadaşlarımız var, çok büyük yardım ediyorlar ama diyorlar ki ben ve ailemin de bunu görmesini istiyorum. Bunu yaşamasını istiyorum. Çocuklarıyla birlikte gidiyor koli dağıtıyor. Çocuklarını alıyor gidiyor Reyhanlı'daki merkezimizde misafir oluyor. Oraları geziyor. Yapılan çalışmaları birebir görüyor. Belki bazen yurt dışı çalışmalarında verdiğinden daha fazlasını bu işler için harcıyor. Yani bir kuyu açtırıyor ondan sonra da o kuyunun açılışına gidiyor. Daha çok masraf ediyor. Ama onu gözüyle gördüğü zaman çok başka bir şey. Toplumdaki bu barışı sağlamanın başka bir yolu yok. Bunu devletler yapamazlar. Bunu hükümetler yapamazlar. Bunu onlardan beklememiz lazım. Toplumsal barışı ve dengeyi koruyacak olan... Bizim bu o, vakıf, dernek, fahir çalışmalarımız. Dünyanın birçok noktasındaki kırılmalarda biz toplumsal ayaklanmaları çok görüyoruz. Bu Türkiye'de e, olmadı. İnşallah bundan sonra da olmayacak. Olmamasının karşılığı da bu. Böyle küçücük bir şeyle bitireyim. Pandemi dönemi e, işte aç kalacağız korkusu her tarafa salınmış. Marketlere saldırıyor insanlar. Bir arkadaşım gitmiş markette market arabasını ağzına kadar doldurmuş. Kasaya doğru giderken düşündüm diyor. Ya ben ne yapıyorum ki? Aç kalırsam 
Bir sürü vakıf var, dernek var. İHA'dakileri de yakından tanıyorum. Herhalde bizi ortada bırakmazlar dedim diyor ve bıraktım arabayı. Hiçbir şey satın almadan çıktım. Şimdi bu güvenceyi bu kurumlarımız veriyorlar. O dönem biz bir kampanyaya çıktık. Aslında bir ihtiyaçlılıktan değil ama psikolojik olarak bir çöküntü yaşandığı dönemdi. Dedik ki kimin ihtiyacı varsa biz yanınızdayız. Yanınızda olacağız. Ne imkanımız varsa yanınızda olacağız dedik. Sonra işte Ankara'nın hükümetin çok güzel bir projesi oldu. Vefa destek grupları oluştu. İHA ve vefa destek gruplarının omurgasında oldu. Allah'a çok şükür. Bir çalkantıda yaşamadık. Allah'a çok şükür çok da hizmet edildi. Ben gene bunun böyle olacağını düşünüyorum. Yani hangi ekonomik krizi yaşasak, hangi siyasi krizi yaşak, hangi e, belki fiili bir e, savaş krizini yaşasak biz bu birlikteliğimizi muhafaza ederiz. Bununla ilgili çok iyi mekanizmalarımız var. E, toplumun her tarafına da ulaşma imkanımız var. Toplumdaki barışı da e, bu mekanizmamız muhafaza ediyor. Bundan sonra da edecek diye umut ediyorum inşallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalara çok çok değer veriyoruz. Şimdi bir şey biriktiriyorsunuz. İHA 30 yıldır bir tecrübe biriktirdi. Ve kesin olarak şunu söylüyor. Bütün İHA bu biriktirdiklerimiz kendimizin değiller. Doğrularımızda, yanlışlarımızda, yanlış attığımız adımlarda, doğru attığımız adımlarda gelecek nesillere örnek olmalı ki o söylediğimiz manada genişliğe ulaşabilelim. Daha çok yere ulaşabilelim. Doğru insanlar doğru işleri yapabilsinler. Benim yanlışımı öğrenirse birisi onu tekrar etmez. Doğrumu da görürse aynısından gidebilir. E, İHA bunun üzerine kurulmuş. Kapı açmak, pencere açmak, yol açmak için kurulmuş. Her şeyi kendisi yapmak istemeyen, e, elimden geleni yapmak isterim. İlk olmak da çok isterim. E, hep umut ederiz ki ilk olalım ki bizden sonra da tekrarlayanlar, Sevap kazansınlar, aynılarından biz de nasiplenelim. Bu birikimlerimizi paylaşmaktan çok mutlu oluyoruz. İşte vakıfta iyi yapamadığımız işlerden bir tanesi de vakfın yaptıklarını böyle düzenli bir halde herkese paylaşma ya da tarihe mal etme ile ilgili sıkıntımız var. Belki yapılan işlerin çok olduğundan kaynaklanan bir şeydir. Onun için kayıt altına alınan her şeyi çok önemsiyoruz biz. Ee, çalışmaları da böyle e, düzenli yaptığınız için tekrar e, teşekkür ediyorum. Gönüllülüğün de doğru algılanması için inşallah hazırlanan bu çalışma e, bir e, kilometre taşı olur. Bizim de bunda küçük bir katkımız olmuş olur inşallah. Allah razı olsun. Müzik